chapitre 12 de mouvement des, des satellites et des planètes, je commence par, par un rappel de la classe de première. Quand vous avez deux corps A et B, de masse MA, MB, alors ces corps ils peuvent être de dimension euh, si petite par rapport à leur distance qu'on peut les considérer comme ponctuels, ou bien ce qu'on va dire est valable également pour des corps qui sont à répartition sphérique de masse, donc qui ont une, une forme sphérique, et leur masse est répartie de manière homogène autour de leur centre, eh bien, ces forces interagissent, c'est-à-dire que le corps B attire vers lui le corps A, suivant une force qu'on pourrait appeler F de B sur A, et euh, par euh, interaction, le corps B exerce une force qui aura la même valeur, la même direction, mais de sens opposé, et cette force elle est exercée par euh, A sur B. La valeur de cette force, F de A sur B, F de B sur A, est égale à... Alors, elle est, cette force, elle est proportionnelle aux masses, Ma et MB, et elle est inversement proportionnelle à la distance entre les deux centres des corps au carré, donc divisé par AB carré. Et la constante de proportionnalité, qui est la constante de, de gravitation universelle, c'est... La valeur grand G, attention, ce n'est pas la, le, le petit G du, du poids, hein, P égale à MG, mais euh, une valeur qui est toujours de façon fournie. Alors ensuite, on peut exprimer les vecteurs F de A sur B et F de B sur A, et puisqu'ils ont la même direction, leur valeur, euh, ils ont la même direction, mais ils sont de sens opposé, donc ces deux vecteurs sont strictement opposés. Voilà. Alors, on s'intéresse maintenant au mouvement d'un satellite artificielle autour de la Terre ou le mouvement d'une planète autour du Soleil. Donc mon schéma, c'est un satellite euh, qui euh, donc est en révolution autour de la Terre, qui a un mouvement périodique hein, qu'on peut observer. Euh, il est situé à une certaine altitude H qui va de plusieurs dizaines à plusieurs euh, centaines, voire euh, milliers de kilomètres par rapport au centre de la Terre. Le système auquel je m'intéresse est donc le satellite qui a une masse petit m, ou petit m s, enfin voilà, une masse petit m, qui va de quelques grammes à quelques tonnes. Euh, et donc euh, la Terre, elle, a une masse mt. Le référentiel dans lequel je vais travailler est le référentiel euh, euh, géocentrique. Je vous invite à regarder un, un cours précédent où on avait vu la définition du référentiel géocentrique. Et ce référentiel, on va pouvoir le considérer comme galiléen, ce qui va nous permettre d'appliquer une loi de Newton. Je fais le bilan des forces sur lesquelles s'exerce le satellite. Et en fait, ce satellite, il tombe sur Terre. Il est attiré par la Terre. Donc, il subit, et ça explique mon rappel de tout à l'heure, il subit une force d'attraction qui est dirigée vers le centre de la Terre. C'est la force exercée par la Terre sur le satellite. Et euh, quand le satellite est en mouvement, ben cette force, sa direction change hein, et elle reste toujours dirigée vers le centre de la Terre. Donc on dit que c'est une force centripète, elle est dirigée vers le centre de la Terre et elle est radiale car elle est située euh, en, ben en, fait, en permanence, sa direction, c'est le rayon euh, formé ici par euh, l'axe du centre de la Terre jusqu'au satellite. Il n'y a pas d'autre force. Les frottements sont évidemment négligeables euh, dans la haute atmosphère et dans l'espace. Et donc, euh, on va appliquer ici la deuxième loi de Newton qui nous dit que la somme vectorielle des forces extérieures, donc aussi grand A, est égale à la masse ici du satellite fois le vecteur accélération du satellite. Alors, première chose, on constate que F et A vont avoir la même direction et le même sens. Donc, le vecteur accélération, il est dirigé vers le centre de la Terre. Ensuite, on va essayer de donner la valeur de cette accélération. Alors évidemment, Certains pourraient croire que, puisque j'ai dit tout à l'heure que le satellite tombait sur la Terre, certains pourraient croire que ce satellite il va avoir un mouvement euh, finalement vertical. Mais n'oubliez pas que ce satellite il a été lancé et on lui a donné une vitesse qui va le mettre donc, en, en, en révolution autour de la Terre, en orbite autour de la Terre. Alors, grand F, c'est grand G fois masse du satellite fois la masse de la Terre divisé par la distance entre le centre de la Terre et le satellite. Alors, RT plus H au carré. 
Là, j'ai un problème parce que ça, c'est la valeur de la force. Mais moi, au-dessus, j'ai une expression vectorielle. Donc, je vais devoir introduire un repère tournant qu'on a déjà vu, qui s'appelle le repère de Freinet, qui est constitué par euh, une origine. Bah, L'origine, c'est le centre du, du satellite qui va bouger. Donc, on dit que c'est un repère tournant. Et deux vecteurs unitaires. L'un qui est dirigé suivant euh, la tangente à la trajectoire du satellite. On peut l'appeler le vecteur T. Et un qui est perpendiculaire à cette tangente, qui est normale à cette tangente, et qui est dirigée vers le centre de la Terre, on l'appelle traditionnellement le vecteur n comme normal, perpendiculaire. Donc je vais introduire ce vecteur dans mon expression. L'objectif est de trouver une expression vectorielle du vecteur a, simplifié par m, voilà, j'ai terminé ma démonstration, le vecteur a égale à grand G m t sur RT plus H au carré. Vous voyez que cette accélération ne dépend pas de la masse du satellite, elle ne dépend finalement que de la masse de l'astrafracteur, ici il s'agit de la planète Terre, et de l'altitude du satellite. Alors ensuite, pour aller plus loin, on peut se poser la question suivante, quel peut être le mouvement de ce satellite On repense à un cours précédent où on avait décrit les mouvements et on avait terminé par parler du mouvement circulaire en disant que, dans le cas du mouvement circulaire, l'accélération avait en fait deux composantes, une composante normale et une composante tangentielle. La composante normale, on l'avait appris par cœur, c'était V carré sur R, R étant le rayon en fait, hein, donc ici RT plus H. Et la composante tangentielle, c'était la dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps. Je ne démontre pas cette expression. Par contre, je peux identifier l'expression du vecteur accélération que j'ai établi grâce à la deuxième loi de Newton et à l'étude de la situation avec cette expression qui est valable dans le cas d'un mouvement circulaire en général. Ce vecteur est égal à celui-ci. Et là, j'ai un problème. Ce vecteur, ici, a pour direction n, et ici, j'ai deux composantes, une composante suivant n, une composante suivant t. Puisque ces deux expressions peuvent être identifiées, j'en déduis que le vecteur accélération ici, puisqu'il est normal, il est égal à gmt sur rt plus h au carré, mais il est aussi égal à v carré sur rt plus h. Quel est l'intérêt d'identifier ces deux relations Eh bien, on va le voir par la suite. Ça va me permettre de passer à la connaissance du vecteur vitesse. Donc, dans cette situation décrite, je peux considérer qu'une solution, un mouvement possible pour ce satellite, c'est le mouvement circulaire uniforme. Pourquoi je peux considérer qu'il est possible que ce satellite ait un mouvement circulaire uniforme Parce que, regardez, ceci est nul. Si dérivé de V par rapport au temps est nul, c'est que la vitesse est constante. Donc, à la question démontrer que le mouvement du satellite peut être un mouvement circulaire uniforme, eh bien, toute cette partie-là permet effectivement de dire que c'est une possibilité, c'est un modèle possible, et donc on peut avoir autour de la Terre des satellites en mouvement circulaire uniforme. La vitesse est constante. Essayons de déterminer la valeur de la vitesse. Pour ça, je vais exploiter ce que j'ai encadré en orange en disant v carré sur rt plus h égale grand G mt sur rt plus h carré. Je prends un peu de recul, rt plus h, g, et eh bien regardez, c'est très rapide, j'ai la valeur de la vitesse dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme du satellite, c'est égal à 1 racine de g mt sur RT plus H. Alors en fait, les satellites qu'on voit passer au mois d'août au-dessus de nos têtes, euh, ils ont un mouvement périodique. On pourrait essayer de déterminer la valeur de la période. La période étant égale à euh, la durée complète de rotation d'un satellite sur son orbite circulaire. Bah, la vitesse du satellite, c'est la distance parcourue par le satellite en un tour, en une révolution. Ça, c'est la durée d'un tour et la distance. La distance, c'est la distance pour parcourir le cercle. 
qui est la forme de son orbite, 2 pi fois le rayon du cercle, rt plus h, et eh bien ça, c'est égal aussi à racine de gmt sur rt plus h. Je vous rappelle que l'objectif, c'est déterminer la période du satellite. J'ai à nouveau deux des expressions que j'identifie, id, idem, identique, égal, on a bien un signe égal ici. Donc je continue et je termine, puisqu'il me reste très peu de temps, cette version gratuite de Screencast me permet de faire des enregistrements jusqu'à 15 minutes, pas une minute de plus. On y va, je termine, 2pi rt plus h divisé par t égale racine de gmt sur rt plus h. Cette racine me casse des pieds a égale b, et eh bien a carré égale b carré. Je vire la racine, j'élève au carré, 4 pi carré fois rt plus h carré, t carré. Quand vous avez cette expression a sur b égale c sur d, faites systématiquement un produit en croix. Je fais donc un produit en croix. La période au carré fois gmt égale 4 pi carré fois rt plus h au carré, fois rt plus h, rt plus h au cube. J'aboutis à t égale, t carré, pardon, je ne vais pas trop vite, t carré égale 4 pi carré rt plus h au cube sur gmt. Donc, la valeur de la période de révolution de mon satellite, c'est la racine de tout ça. Alors, vous avez vu, ça va être racine de A fois B sur C. La racine de A fois B sur C, c'est racine de A fois racine de B sur C. Autrement dit, racine de 4 pi carré, je mets 2 pi devant, fois racine de RT plus H au cube sur GMT. On souffle un peu en se disant, donc, ces satellites qui ont un mouvement circulaire uniforme, Finalement, leur période ne dépend pas de la masse du satellite, mais uniquement de leur altitude. Ça veut dire que si vous travaillez à l'Agence spatiale européenne ou dans un autre, chez un concurrent américain, soviétique euh, ou privé, eh bien, vous allez pouvoir lancer sur une même orbite circulaire des satellites de masse différentes vous allez pouvoir en mettre un très grand nombre, puisque leur période de révolution ne dépend que de leur altitude. Une fois qu'ils sont placés à la bonne altitude, qu'ils sont placés sur une orbite circulaire, ils ne vont pas se dépasser. Évidemment, pour cela, il faut qu'ils tournent tous dans le même sens, sinon on va avoir un petit souci. Voilà.